പി എസ് സി എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർച്ചിൽ ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ഏജുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എളുപ്പം ആൻസർ എത്തിച്ചേരാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തൊരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് കൂടുതലും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എളുപ്പത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ടൈപ്പ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രാജുവിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സും രാമുവിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുമുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപതാകും ഒരുപാട് തവണ നമുക്ക് പി എസ് സിക്കൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഒരുപാട് നമ്മളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രാജുവിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സും രാമുവിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സും അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെ വയസ്സുകളാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സും ഒരാൾക്ക് രാമു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുമുണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപതാകുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലെ എളുപ്പം കിട്ടും ആൻസർ അത് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജുവിൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സും രാമുവിൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സും ഉണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപത് ആകുമെന്നാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക രാജുവൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം രാമു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് അല്ലേ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപത് ആകുമെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രാജുവിന്റെ രാമുവിന്റെ വയസ്സുകൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏഴ് മൂന്നും പൂജ്യം ഇഷ്ട ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് വയസ്സാണ് അമ്പതാണ് ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപത് ആകുമെന്നാണ് അതായത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപതാകും അപ്പൊ അറുപതാവാൻ എത്രയും കൂടെ കൂട്ടണം അമ്പതിന്റെ കൂടെ പത്തും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അറുപത് ആകുന്നത് അല്ലെ അതായത് അമ്പതിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് അറുപതാകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രാജുവിന് രാമുവിന് അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടിയാൽ എന്താവും ടോട്ടൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പത്ത് വയസ്സ് കൂടത്തില്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപതാകുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജുവിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സും രാമുവിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സും ഉണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാകുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രാജുവിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് രാമുവിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത് വയസ്സാണ് അല്ലെ അൻപതാണ് അല്ലെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വയസ്സുകളുടെ തുക അറുപതാകും അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അമ്പതിന്റെ കൂടെ പത്തും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താവും അറുപതാകും അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും അഞ്ച് വയസ്സ് വീതം കൂട്ടിയാലല്ലേ പത്ത് വയസ്സാകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ തുക അറുപതാവും അപ്പൊ രാജുവിന് എത്ര വയസ്സാവും ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ രാജുവിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് രാ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ തുക കിട്ടത്തില്ലയോ ഏഴും അഞ്ചും എട്ട് എത്രയാണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്രയാവും അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടാവും ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടുപേരുടെ വയസ്സിന്റെ വയസ്സുകളുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ രണ്ടുപേർക്കും മൂന്ന് വയസ്സ് വീതം കൂടുമ്പോൾ എത്ര കൂടും ടോട്ടൽ ആറ് കൂടും അങ്ങനെ വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും അറുപത്തിരണ്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഐഡിയ നീ കിട്ടിക്കാണല്ലോ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഈ ടൈപ്പ് വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്ര മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്ര അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ഒരു മെതേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്ര അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തുക വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അതായത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് എത്ര വയസ്സ് വീതം കുറയും മൂന്ന് വയസ്സ് വീതം കുറയും അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് രണ്ടാക്കാവുമ്പോൾ ആറ് മൂന്നാക്കാവുമ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സ് ടോട്ടൽ കുറയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുപത്തിരണ്ടിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുറച്ചാൽ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഒൻപത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് പിന്നെ ആറാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാണാൻ ഇത്ര ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ടു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് മകന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം കാണുക ഇത് ഒരുപാട് തവണ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വിധം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഇതായ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യമേ കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് അറിയാവുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർ ഒന്ന് നോക്കുക അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് മകന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം കാണുക ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വലിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ആളിൻ്റെ പ്രായം മകൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പകുതി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിക്ക് വലിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ആളിൻ്റെ പ്രായമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക ഇതാണ് ട്രിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ മകനോട് പറഞ്ഞു എനിക
ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് എന്താണ് വലിയ ആളിന്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ആളിന്റെ പ്രായം കാണാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് അല്ലേ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമാണ് അതായത് വലിയ ആള് ചെറിയ ആൾ അല്ലെ മകളാകുമ്പോൾ ആ ചെറിയ ആളിന്റെ പ്രായമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചെറിയ ആളുടെ പ്രായമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് മകളുടെ പ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ആളിന്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമ്പത്തി ആറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അമ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി കാണുക അല്ലേ അമ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി കാണാൻ എന്ത് അമ്പത്തി ആറിന്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ അമ്പത്തി ആറ് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ട് നാല് പതിനാറ് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ അമ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി നമുക്ക് അറിയാം എട്ട് അപ്പൊ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അമ്മ മകളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര അപ്പൊ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലിയ ആളുടെ പ്രായമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി എടുക്കുക ചെറിയ ആളുടെ പ്രായമാണെങ്കിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പകുതി എടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണല്ലോ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എളുപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പം ഏജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വലയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ടൈപ്പാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ചോദിക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ പഠിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഏജിന്റെ ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എത്തിക്കുക കേട്ടിട്ടേ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം സൻസരിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർ അതിനും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു